வீடியோக்கில் பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன விஷயமாக அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம்பிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் ஒருத்தர் தான் கமெண்டில் சொல்லியிருந்தார் அவர் சொன்னவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி ஓகேங்களா உங்கள் வீட்டில் இருக்க எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸை நீங்களே கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னும் ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப சிம்பிளாக வெறும் முந்நூறு ரூபாய்க்கு உங்கள் வீட்டை எப்படி ஸ்மார்ட் ஹோமாக மாற்றணும் அப்படின்ற விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி தொடர்ந்து உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட ஒரு பெல் ஐக்கன் வரும் அதையும் அழுத்துங்க ஹாய் எவ்வளோ இனி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ எனர்ஜி ஒரு சுண்ணாமில் இருந்து எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த உலகத்தையே மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டால் அப்படிலாம் இது கிடையாது இது சின்ன ஒரு ஐடியா தான் இந்த ஒரு ஐடியா வச்சு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன வந்து ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு பார்க்கலாம் இந்த ஒரு பாக்ஸில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு கெடிக்கிறதோ நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு வரைக்கும் எந்த ஒரு பேட்டரி எதுவுமே இல்லாமல் இதில் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற கரண்ட் வச்சு ஓட்ட முடியும் ஓகேங்களா அதையும் தாண்டி ஒரு எல்இடி நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு நியர்லி வந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் எரியுது அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் கரண்ட் இல்லை ரொம்ப ரேர் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மெழுகுர்த்தியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெழுகுத்துக்கு பதிலாக இந்த ஒரு செட்டப் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம ஒரு டைம் வந்து இந்த சுண்ணாம்பு ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் நியர்லி எரியுது நம்ம திரும்ப இதை கொட்டிட்டு திரும்ப ஒரு சுண்ணாம்பு ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா திரும்ப இன்னும் ஒன் ஹவர் எரியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ் பண்ண முடியும் இதை நம்ம எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்றுமே நாங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற ஒரு ஐஸ் கியூபிக் ட்ரே எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இதுக்காக இந்த ட்ரே எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நமக்கு பேசிக்காக பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஜிங்க் ஒரு காப்பர் இப்படி ஒரு செட்டப் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நீங்கள் இவ்வளோ சின்ன சைஸில் செஞ்சாலும் சரி ஒரு பெரிய பவுலில் வச்சு ஒரு பெரிய குண்டானே பெரிய லெவலில் ஒரு வச்சு ஃபுல்லாக நீங்கள் சுண்ணாம்பு கொட்டி நீங்கள் எடுத்தால் கூட ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ்க்கு மேலே எடுக்க முடியாது ஓகேங்களா அதாவது ஒரு செட்டப்பில் இருந்து அதே மாதிரி ஒரு பத்து செட்டப் செய்கிறோம் அதாவது ஒரு பதினோ ஒரு ஆறு செட்டப் இருக்குது அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு செட்டப் வச்சுருக்கோம் ஆறு செட்டப் இருக்கும் எனக்கு சிக்ஸ் வோல்டேஜ் கெயின் ஆகுது சீரீஸ் கனெக்ஷனில் கொடுக்கும் போது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரேலில் தான் செய்யணும் அவசியம் இல்லை எந்த ஒரு ஐஸ் கப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்க எந்த ஒரு கப்பில் வந்து கிளாஸில் இருக்கிறது எந்த ஒரு கப்பில் வேணாலும் நீங்கள் செய்ய முடியும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கப்பில் செய்யும் போது நீங்கள் இந்த ஒரு கப்பில் செய்கிறோம்னா இது ஒரு ஒரு ஆறு கப்பு வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு எத்தனை வோல்டேஜ் வேணுமோ அத்தனை கப்பு வைக்கணும் ஒரு கப்பில் இருந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நமக்கு பேசிக்காக என்ன தேவை அப்படின்னா இந்த ஒரு கப்பில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு பக்கம் காப்பரும் இன்னொரு பக்கம் ஜிங்க் வச்சுருக்கேன் இந்த காப்பரும் ஜிங்க் இதே பிரின்சிபல் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வீட்டில் இருக்க சும்மா அந்த ஒரு மொபைல் பேட்டரி சரி எவரிடே செல்லில் இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு பேட்டரி எந்த ஒரு செல்லுக்கு வந்தால் இதே ப்ராசஸ் தான் நடக்குது ஆனால் அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு கெமிக்கல் அங்கே வந்து ஒரு ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம வந்து சும்மா அந்த ஒரு சுண்ணாம்பு வச்சு ஒரு கெமிக்கல் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் சும்மா ஒரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சீரீஸ் கனெக்ஷன் கொடுக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது திரும்ப இதை கூட இது வந்து சீரீஸ் கனெக்ஷன் பண்ணிங்க சீரீஸ் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்றும் இல்லை இந்த ஒரு மைனஸ் எடுத்து வந்து இதோட ப்ளஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இந்த காப்பர் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர்னா ப்ளஸ் ஜிங்க்னா மைனஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதோட மைனஸ் வந்து இதில் நான் ப்ளஸ்ஸாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வோல்டேஜ் இது கூட வந்து சீரீஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதோட சீ இங்கே வந்து ஒன் பாயிண்ட் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இங்கே வந்து இது கூட சீரீஸ் ஆகும் போது இதுலேருந்து வோல்டேஜ் வந்து இதுவும் இது சேர்ந்து கெயின் ஆகி இங்கே வந்து டூ பாயிண்ட்டாக கிடைக்கும் அது இது வந்து இதோட கெயின் ஆகி த்ரீயாக கிடைக்கும் அப்புறம் இங்கே வந்து ஃபோராக கிடைக்கும் ஃபைவாக கிடைக்கும் சிக்ஸாக கிடைக்கும் சொல்லி நமக்கு இந்த மொத்த டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நேரே போய் தான் சிக்ஸ் வோல்டேஜ்க்கு மேலே இருந்து செவன் வோல்டேஜ் குள்ள வரைக்கும் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது நம்ம எப்படி வந்து இந்த காப்பர் ஜிங்க் நம்ம வந்து எங்கே இருந்து ஈஸியாக கெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பேட்ரிஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இப்போ மொபைல் பேட்ரி பல பேட்டரில
கடையெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா வந்து ஸ்பை ஃப்ரைட் ரைஸு இந்த நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கட்டி கட்டி கொடுக்கும் போது ஒரு ஃபாஷியல் சீட்டில் வந்து கட்டி தருவாங்க ஃபாஷியல் இன்னும் ஒரு இந்த மாதிரி சில்வர் கலரில் இருக்கும் ஒரு சீட்டில் கட்டி தருவாங்க அந்த சீட்டை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதையும் தண்ணி இன்னும் வேறு என்னென்னா அதே ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையில் வந்து ஒரு கப்பு மாதிரி தருவாங்க அந்த சில்வர் கலரில் அந்த கப்பின்னு இருக்கிறத பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி இதில் யூஸ் பண்ணால் கன்ஃபார்ம் சரி கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மேடம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணால் முக்கியமானது காப்பர் பிளேட் தான் யூஸ் பண்ணணும் காப்பர்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து இந்த கம்பி எடுத்து யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் ஆகலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க காப்பர் கம்பிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது காப்பர் பிளேட் காப்பர் பீஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து இதே மாதிரி இந்த காப்பர் பீஸ் இந்த வந்து இந்த பேட்டரியில் இருந்தால் வருமோன்னு கேட்டால் வேறு நிறையா எங்கேருந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ரீசார்ஜ் பேட்டரியிலேருந்து எடுத்தாலுமே இதில் எல்லாத்துலையுமே இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் எங்கேருந்து வேணால் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஒன்றுமே இல்லை வந்து சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதில் வந்து சுண்ணாம் ஃபீல் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா சுண்ணாம்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறது வச்சுருப்பாங்களா அந்த சுண்ணாம் தான் வேறு எந்த ஒரு இதுவும் வேறு எந்த புதுசாலாம் எதுவும் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சுண்ணாம் ஃபீல் பண்ணுறேன் சுண்ணாம் ஃபீல் பண்ணும்போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுண்ணாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதில் தண்ணி ஊற்றுவோம் ரெண்டுத்துக்குமே முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ஒரு பேட்டரியிலேருந்து க கலக்கிற சுண்ணாம்பு அந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு பேட்டரியோட கனெக்ட் ஆக கூட கூடாது ஓகேங்களா அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பேட்ரி எதுனா சொல்கிறேன்னா இது ஒரு பேட்டரின்னு அர்த்தம் நம்ம இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பேட்டரி இது ஒரு பேட்டரி இது ஒரு பேட்டரின்னு அர்த்தம் இந்த பேட்டரியில் நம்ம ஊற்றுற தண்ணி ரொம்ப இதில் ஊற்றக்கூடாது ஓகேங்களா லைட்டாக கூட மோதிடக்கூடாது லைட்டாக மோதினால் நம்ம வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது தப்பான வோல்டேஜ் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம வந்து இப்போ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்க வோல்டேஜ் நான் செவன் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சொல்கிறேன்னா அது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு டுவெல் வோல்ட் நம்ம வந்து ஒரு டுவெல் பாக்ஸ் இது மாதிரி வச்சு நான் ஒரு ட்ரையில் செஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு பன்னெண்டு வோல்டேஜ் இருக்கும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த இந்த சுண்ணாம்பு இந்த சுண்ணாம்பு மோதிடக்கூடாது தண்ணியும் வந்து ரெண்டு ஃபுல் ஆயிடக்கூடாது ஓகேங்களா இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றா செய்வோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ட்ரேலையும் இது ரொம்ப பக்கத்தில் மோதாத மாதிரி நான் ஃபுல்லாக வந்து சுண்ணாம் ஃபில் பண்ணிட்டேன் இப்போ சுண்ணாம் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு இதில் வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி மல்டிமீட்டரில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா நான் உங்கள்கிட்ட இந்த வோல்டேஜ் எப்படி கெயின் ஆகுது என்ன ஆகுது அப்படின்றத லைவாக நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சும்மா வந்து பேசிக்காக சும்மா வந்துட்டு ஒரு இடத்துல நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா ஒரு கம்பியில் ரெண்டு இடத்துலையும் ரெண்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு இடத்துல ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் மைனஸ் எது அப்படின்னா இந்த காப்பர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது தான் ப்ளஸ் ஜிங்க்லேருந்து வருது மைனஸ் ஓகேங்களா இதே மாதிரி நான் மல்டிமீட்டர்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் மல்டிமீட்டரில் நான் வோல்டேஜில் வச்சுட்டேன் டுவெண்ட்டி வோல்டேஜில் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போயே பார்த்திங்கன்னா வெறும் நம்ம தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் சம்திங் வருது இப்போ வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்களா ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் எதுவும் ஃபேக்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்ம வீடியோலாம் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருந்தா உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எதுவும் ஃபேக்லாம் நம்ம எப்பயுமே போட மாட்டோம் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் சம்திங் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா இது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் இன்னும் கொஞ்சம் அப்பப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கிறத பொறுத்து நடக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு எல்இடியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா நம்ம டேரெக்டாக எல்இடியில் கனெக்ட் பண்ணாலும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதுங்களா இருந்தாலும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரே ஒரு கெப்பாசிட்டி மட்டும் இதுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கெப்பாசிட்டி ஆட் பண்ணுவது என்ன நடக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த ஆறு வோல்டேஜும் சரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிற இந்த இங்கே இருக்க வோல்டேஜ் இங்கே இருக்க கரண்ட் ஆம்பியர் எல்லாம் ச
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஜீரோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த வோல்டேஜ் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க இப்போ இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி போடுறோம்ல இந்த கெப்பாசிட்டி தான் சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இங்கே வந்து நமக்கு ப்ரொடியூசர் இந்த ஏழு வோல்டேஜ் சம்திங் அந்த ஏழு வோல்டேஜ் இப்போ இதுக்கு வந்து ப்ரொடியூ சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த ஒரு கெப்பாசிட்டியில் அதனால தான் இப்போ வோல்டேஜ் கெயின் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ப்ரப்பஸ்க்காக தான் இது நீங்கள் கெப்பாசிட்டி வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டி பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இது வந்து நம்ம செவன் வோல்டேஜ் வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம எல்இடி வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி கம்மியாகும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வோல்டேஜ் வந்துருச்சு இவ்வளோ தான் நமக்கு வரும் ஏன்னா நம்ம ஆறு தான் சேவ் பண்ணியிருக்கிறனால சிக்ஸ் ஹோல்ட் வந்துச்சு நல்லா இதை வந்து அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஓகேங்களா இந்த இதை வந்து ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா பண்ணாதனால இன்னொரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து இதில் எல்இடி வைப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இதுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் வேறு எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியாச்சு எல்இடி எரி இது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் உடனே பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகிடுச்சிங்களா நமக்கு செவன் வோல்டேஜில் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் சம்திங் தான் வந்துச்சு ஏன் இந்த வோல்டேஜ் ட்ரவுன் ஆச்சு அப்படின்னா வோல்டேஜ் கரெக்டாக ஆறு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆனால் ஆம்பியர் கம்மியாக தான் பார்க்கலாம் ஆம்பியர் வோல்டேஜ் உங்களுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது அப்படின்னா இதை பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டுக்கும் அந்த வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் வோல்டேஜும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை வோல்டேஜ் அப்படின்றது இந்த எலக்ட்ரான் இதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரானோட ஸ்பீடு ஓகேங்களா ஆம்பியர் அப்படின்றது எத்தனை அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ரேட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து எனக்கு வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து ஆம்பேர் எனக்கு இதில் வந்து ஆம்பேர் ரொம்ப கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதாவது எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் வோல்டேஜ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆனாலும் அந்த ஒரு எலக்ட்ரானோட வோல்டேஜ் வந்து நல்ல ஃபோர்ஸாக ரொம்ப வேகமாக ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அதனால தான் நமக்கு வந்து செவன் வோல்டேஜ் நியரில் கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எல்இடி எரிதுன்னா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு நியர்லி வந்துட்டு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் வரைக்கும் எரிஞ்சிச்சு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சும்ப சிம்பிளாக ஒரு ரெண்டு மூணு இது ஒரு மூணு ட்ரே செஞ்சால் கூட நியர்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் அவர் நியர்லி எரியும் கெப்பாசிட்டி போட்டால் மட்டும்தான் ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டி போடலையும் அப்படின்னா சரன் உடனே சார்ஜ் டவுன் ஆகிடும் ஓகேங்களா கெப்பாசிட்டி போடும்போது எனக்கு இதில் இருக்க எல்லா எனர்ஜியும் ஸ்டோர் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படி டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைமிங் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணேன் இந்த எல்இடி எரிஞ்சிட்டே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃப்ரீ எனர்ஜி கெட் பண்ணும் இதுக்கப்புறமேட்டு இது மட்டும் கிடையாது இதையும் தாண்டி இந்த இப்போ நம்ம இதே விஷயத்தில் இதே ட்ரேல இதுக்குள்ளாரே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதில் வந்து சோப் வாட்ரு ஊற்றலாம் சால்ட் வாட்ரு ஊற்றலாம் அதுக்கு வந்து லெமன் ஜூஸ் ஊற்றலாம் இதில் எது ஊற்றினாலுமே நமக்கு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்படி பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணாமல் ஏன் பிடிக்கல அப்படின்ற விஷயத்தை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மூலிமா என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு வேறு எதாவது வீடியோ தேவைப்படுதுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அவருக்கப்புறம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராம் லிங்க் இருக்குது அந்த டெலகிராம் லிங்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வேறு எதாவது ஏதாவது டவுட் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணி ஒரு ஹோம் ஆட்டோமேஷன் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த டெலகிராமில் வந்து நீங்கள் சேட் பண்ணி ஏன் கூட சேட் பண்ணி நீங்கள் அதில் வந்து டவுட்லாம் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் நிறைய பேர் சேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அது மூலிமா நீங்கள் மற்றவங்க கூட இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டட் விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க பீப்பிள் கூட நம்ம நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கனெக்ட் ஆகிக்கலாம் ஓகே முடியாதுன்னு இருக்க விஷயத்தை முடியும்னு நினச்சா தான் முடியாதுன்னு இருக்க விஷயமும் ஒரு நாள் முடியும்